ഇഫ്താർ വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഇഫ്താറിന് എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ വീശിയൊന്നും അടിക്കാതെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീശി അടിച്ചിട്ട് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുമ്പം പലർക്കും നന്നാവില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്നാക്സിനായിട്ട് ഒരു പപ്സാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും റെസിപ്പീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോ മൈദ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് എത്ര നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊറോട്ട പിന്നെ ഇതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈദയും നല്ലതായിരിക്കണം ചില മൈദയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നന്നെ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ലാഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റഡ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാല് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കസ്റ്റാഡ് മിക്സ് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചതച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെയാണിത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് ക
ഇനി ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നട്ട്സും പതമൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാം കളറൊന്നും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അത്യാവശ്യം വേവുള്ള ബീഫായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് വിസില് വേണ്ടി വന്നു ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ പിന്നെ ഇത് എല്ലാവരുടെ കൂടി ബീഫ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളോ ഒന്ന് പൊടിയായി ആയിരുന്നതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം സവാളയെല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കാർഡ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ചേർത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തന്നെ ബീഫിൽ വെള്ളമുണ്ട് ബീഫിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫിലെ വെള്ളമെല്ലാം കുറച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ റോസ്റ്റിന് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബീഫൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും നല്ലോണം തന്നെ വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഫ് പാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം തണുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പപ്സ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഫർ പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മുപ്പത് പീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം പപ്സ് റെഡിയാക്കാം പൊറോട്ടയുടെ മാവ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഉരുളയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾ പോലെ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്ത് അടവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ നനഞ്ഞ ടവല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോളും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്ര വീതി വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പീസ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പീസുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കുക നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ പതിനാറ് പൊറോട്ടയാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്ന തുണി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ പഫ് പാസ്റ്റയുടെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഗ് പപ്സാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പകുതി മുട്ടയും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പപ്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പപ്സെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പപ്സും ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവണിൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ട എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ റോളർ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നേരിയതായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു തവയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊറോട്ട ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലും ഗീയും നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തന്നെ നല്ല ലേസ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പൊറോട്ട ഒന്നിച്ച് ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പൊറോട്ട ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പൊറോട്ട അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലും മാത്രമേ നല്ല നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പപ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പിച്ച പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ